ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரியோ ராஜ் என்ன நீங்கள் டெலிவிஷனில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் நெஞ்சு மூன்று நேர்மின் உள்ள ராஜா பிளான் பண்ணி பண்ணணும் இது என்னோடய மூணாவது படம் ஜோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் இன் தேட்டர்ஸ் அண்ட் ஒரு நல்ல மியூசிக்கல் அண்ட் விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேள்வியே இதை நான் கேட்குறேன் பொதுவாகவே வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு படத்தை வந்து பேக் போனால் தாங்கி பிடிச்சி அதை கரசேத்தக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து முன்னாடி உள்ள நாட்களை இருக்கும் ஆனா ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட்ல நாங்க பாட்டனால நாங்க சொல்றோம் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு பண்ணி எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ ஒரு ஹீரோவா இந்த மாதிரி ஆனா ஒரு ஜ ஒரு ஒர்க்கு பார்க்கறது எந்த அளவுக்கு டஃப்னு நீங்க பாக்குறீங்க சார் இல்ல நான் இதை டஃபா பாக்கல நான் என்ஜாய் பண்ணி பாக்குறேன் நான் என்ஜாய் பண்ணி இந்த ஒர்க்கு பண்றேன் ஏன்னா பிடிச்ச ஒரு வேலைக்கு வந்திருக்கோம் அந்த வேலையை சுத்தி இருக்க எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு பண்ணணும் இப்போ நம்ம போய் சும்மா இது இப்படி பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொன்னோன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க ஈஸியாக கேட்டுடலாம் உனக்கு என்ன தெரியும் நீ என்கிட்ட வந்து இது சொல்கிற அப்படின்ட்டு ஸோ எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இந்த படத்தில் நான் எல்லா இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த வேலைகள் சில இதெல்லாம் நான் அஸ்டன் டேரக்டராக வேலை பார்த்துருக்கேன் வாய்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டாக வேலை பார்த்துருக்கேன் ஐ மீன் ப்ராம்டராக வேலை பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஆங்கராக வேலை பார்த்துருக்கேன் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பண்ணியிருப்போம்ல ஸோ அது எல்லாமே கலெக்டிவாக இந்த படத்தில் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதனால் நான் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கூட இருந்தேன் எல்லாரோட ஒர்க்லையும் கூட இருந்தேன் ஸோ அது டஃப்பான்னு கேட்டால் அது டஃப்பு கிடையாது பிடிச்ச வேலை சந்தோஷமாக ஜாலியாக தான் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு டஃப்பாக தெரில ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டு வந்து கேட்ட உடனே வந்து எப்படி திங்க் பண்ணீங்க இந்த கேரக்டர் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு மேட்சிங்னு எந்த சீக்வன்ஸில் உங்களுக்கு தோணுச்சு டேரக்டர் வந்து சொல்லும்போது ஒரு கதை இருக்கு கேட்கலாம் சொன்னேன் எனக்குன்னு சொல்லல பட் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்மள அறியாமல் நம்ம அது மேலே ஒரு உரிமை எடுத்துப்போம்ல இது இப்படி பண்ணலாம் இது இப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நானாகவே அதுக்குள்ளாரே டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்டில் டேரக்டர் வந்து அப்போ நீங்களே நடிக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின் சொல்லி கேட்கும்போது ஆமாம் அதுக்கு தானேப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஏன்னா முன்னாடி வந்து ஏதோ ஒரு டைமில் கேட்கும்போது லவ் ஸ்டோரிஸாக இருந்தால் பண்ணுவாங்க பண்ண பண்ணுவேனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நான் அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் இதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஜாலியாக படம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அது அவருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போய் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருந்துருக்கு ஓகே நான் லவ் ஸ்டோரி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒன்ஸ் இந்த கதை கேட்டோடனையுமே அது தானாகவே என்னை இழுத்துக்கும் சரி சி ஒரு ஒரு கதை வந்து அந்த கதைக்கான ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை அந்த கதைக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் அந்த கதையே எடுத்துக்கும் ஸோ அப்படி தான் இந்த படம் நடந்துச்சு இந்த கதை வந்து என்கிட்ட சொன்னால் நான் அதுக்குள்ளார டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நீ பண்ணுவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆமாம் எனக்கும் பண்ணணும்னு தானே ஆசையாக இருக்கும் நல்லா இருக்கேன் நான் பண்ணுவேனே அப்படின்னு சொல்லி தான் இதுக்குள்ளார இன்வால்வ் ஆனது அது என்ன சீக்வன்ஸில் நீங்கள் வந்து இதான எனக்கு ஒவ்வொரு சீன் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து இந்த சீன்ஸ் இருக்கும் இந்த சீனில் வந்து இல்ல கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் நரேஷன் அது ரொம்ப நேரம் போச்சு அந்த ஒரு டே ஃபுல்லாவே இந்த கதை இந்த கதையை பத்தின விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் டிராவல் ஆச்சு இப்போ ஹரி வந்து அந்த 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 டைம் எடுத்து ஒரு நரேட் பண்ணனால எந்த டைம்ல நான் அந்த கதைக்குள்ளார இன்வால்வ் போனேன்லாம் எனக்கு தெரியல அதுக்குள்ளார இருந்த டிராவல் அதுக்குள்ளார இருந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அது எதுவுமே எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ரொம்ப தெளிவா எனக்கு நரேட் பண்ணப்பட்டது ஸோ அதனால எந்த மொமெண்ட்னு தெரியாது ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சு அதுக்குள்ளார டிஸ்கஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்கும் இல்லை அங்கேயே நான் உள்ளார இறங்கிட்டேன் இப்போ வந்து கண்டென்ட் பேஸ் பண்ண ஒரு மூவி எல்லாம் வந்து வந்துட்டே இருக்கு யார் ஹீரோ யார் ஹீரோயின் பாக்குற விட ஆடியன்ஸோட ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து யார் ஸ்கிரீன் பிளே யார் ரைட்டர் இந்த ஸ்கிரீன் பிளே நல்லா பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு பாமர ஆடியன்ஸும் வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க ஸோ இந்த படத்துல எது மிக சிறப்பாக இருக்கும் நீங்க மூவி பாத்துருப்பீங்க ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு நீங்க சொல்லும் போது எது வந்து யூனிக்கா இருக்கும் நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே நோட் பண்றாங்க ஸோ இந்த படத்துல எல்லாமே சிறப்பா இருக்கும் நான் நம்புறேன் ஸ்பெஷலா இந்த படத்துக்கு அப்புறமேட்டு இந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அதையும் நோட் பண்ணுவாங்க நான் நம்புறேன் எஸ்எஃப்எக்ஸ்க்கு வந்து ஃபாலி எடுத்து எல்லாத்தையுமே ஃபாலி எடுத்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே ரொம்ப லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கம்போசிஷனா இருக்கு எஸ்எஃப்எக்ஸும் சரி ஆர்ஆர் பிஜிஎம்
அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த டோன் வந்து கேரளா ஃப்ளேவரில் உள்ள டோன் மாதிரியே இருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பேசும்போது பிரேமம் மாதிரியே இருக்குல்ல இன்னொரு சொன்னால் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு டோன் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கேன் என்ன மாதிரியான டோன் இது லவ் ஸ்டோரி ஸோ லவ்வோட எமோஷனை கன்வே பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரேமோட சஸ்டெயினபிலிட்டி ஜாஸ்தி தேவைப்படும் இப்போ சோகமாக இருக்கேன்னா நான் சோகமாக இருக்கிற வரையும் அந்த ஃப்ரேம் சஸ்டெயின் ஆகணும் சோகமான உடனேமா அடுத்து வேற ஒரு கட்டு போகக்கூடாது இல்லை ஸோ நீங்கள் டீசரில் பார்த்துருந்தீங்கனாலுமே நின்று நான் அந்த ஹீரோயினை பார்க்குற வரையும் அந்த 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 ஃப்ரேம் வந்து நான் நின்று பார்க்குறத சஸ்டெயின் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த படம் ஃபுல்லாகவே எல்லா கேரக்டர்ஸோட அதான் இந்த படம் ஃபுல்லாகவே எல்லா கேரக்டர்ஸோட எமோஷன்ஸ்க்கான சஸ்டெயின் இருக்கும் எல்லா ஃப்ரேம்லேயுமே ஸோ அதுதான் அப்படி தோண வைக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது பிரேமமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹிரதயமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சொல்கிற லவ் படம் எல்லாத்துலேயுமே அதில் இருக்க கேரக்டர்ஸ்க்கான சஸ்டெயின் இருக்கும் அந்த அந்த எமோஷனோட சஸ்டெயின் ஃப்ரேமில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துலேயும் அது இருக்கும் ஆனால் லேகாக இருக்காது எல்லாரோட எமோஷனையும் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான சஸ்டெயினபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணுது விச் இஸ் குட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் இது வந்து ரொம்ப லைவான ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருக்குது ஸோ அது அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணப்பட்டது ஆனால் எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு பேய் படமாக வந்துச்சு அப்புறம் ஆக்ஷன் ஒரு எண்டெலாம் வந்துச்சு இப்போ டிடின்னு ஒரு ஜேனர் வந்து லவ் வந்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்களே நான் ஏன் லவ் ஸ்டோரி பண்ணணும் நான் இருக்க ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட்னா பண்ணியிருக்கலாம் நான் ஏன் லவ் பண்ணணும் எனக்கு இப்ப இங்க இங்க வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் சி எவ்ரி டென் இயர்ஸ் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த ஸ்கூல் அந்த டைம்ல ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லயும் இருக்க பசங்களுக்கு ரிலேட்டபிளான ஒரு லவ் ஸ்டோரி வரும் ஸோ இப்ப ரீசன்ட் டைம்ல வந்து பெருசா லவ் ஸ்டோரி நம்ம ஊர்ல தமிழ் படத்துல வந்து ஒரு நல்ல லவ் ஸ்டோரி ஃபீல் குட் எமோஷனல் ட்ராமா ஒரு 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 பிளசண்டான ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கே தெரியுது கொஞ்சம் கேப் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு so we choose to do that i mean we we, we want to fill that gap so apdi da naanga or padam pannanum nu yosham and in the jo special ah vande in the generation la oru 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 belief irukku la 2k kids ku la love panna theriyadu avangalukku vande avangalukku nariya terms irukku crush nu oru term irukku situation ship nu onnu irukku so vera vera adha inda ship and the ship nu solittu vera vera relationship term vechirukanga apdin solranga la idu ellathukullarayume or love kandipa irukum so pidikamayo yaar kudaye namma and the relationship la irukka matam illa so ellarkullarayume or love irukum inda jo la and the jo character ku varra and the attention and the love um இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு புரியும் பிடிக்கும்னு நாங்கள் நம்பினோம் ஸோ அதனால் வி சூஸ் டு டூ திஸ் ஆனால் ஹீரோயினை எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க என்ன ரீசன் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இந்த கதையை கேட்டுட்டு கேட்காம கூட நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ நானும் ஹரியும் டிசைட் பண்ணோம் இந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கதையை பிடிச்சி ஹீரோயின் இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம் ஸோ நாங்கள் யார்கிட்ட கதை சொல்ல போனாலுமே எங்களோட டீம் டீம் யார் என்னன்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ அதை சொல்லிட்டு நீங்கள் முழு கதை கேளுங்க அப்படின்னு தான் எல்லாருக்கும் டீம் ஸோ நாங்கள் நிறைய பேர் தேடணும் எங்களுக்கு ரெண்டு ஹீரோயின் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நாங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டு பேர் டீமே முழு கதை சொன்னோம் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது ஹரியோட நெரேஷனில் மெயினாக அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப தெளிவாக இந்த கதை என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்றத அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சுது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களாவே அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த கதைக்குள்ளார அவங்களா இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க சின்ன ராமசாமி சார் வந்து அங்கே ஸ்டேஜில் வந்து பேசும்போது தான் நான் கேட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீமில் எல்லாேருமே மீட் பண்ணி பேசியிருந்தார் எனக்கு கால் எதுவும் வரல ஸோ ஸ்டேஜில் தான் அவர் சொல்கிறத முழுசாக பக்கத்தில் நின்று கேட்டேன் அது எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரி அது அது தெரில அவரை மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் அவரை மாதிரி ஒரு 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 பெரிய டேரக்டர் ஸோ அவர்கிட்டருந்து அவ்வளோ நல்ல நல்ல வார்த்தைகள்லாம் வரும்போது ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே எனக்கு அவ்வளோ பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக இருந்தது அவர் மெயினாக அந்த படத்தை அண்டர்லைன் பண்ணி சொன்னது ஒரு 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 காவியம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அவரோட வாயிலிருந்து வர்றது அண்ட் அங்கே இன்டர்வல் பிளாக் முடிஞ்சு வரும்போது பயங்கரமாக பண்ணிட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி பேசிகிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவரோட கதையில் இருக்கக்கூடிய வாழ்வியலை பார்த்து பிரமிச்சு பா பிரமிச்சு எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் எங்களோட படத்தை பார்த்துட்டு பாராட்டுறாருன்றதே மிகப்பெரிய ஹாப்பினஸ் அண்டு பிளஸ்ஸிங்ஸ் அது ஃபோர் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு ஒவ்வொரு மூவி உங
அப்போ அவங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஜான்ரை கொண்டு போய் அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அது ஒரு டஃப் டாஸ்க் அது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா விதமான ஐ மீன் எல்லா விதத்துலேயுமே ஒரு குவாலிட்டியான கண்டென்ட் எடுத்து அதை குவாலிட்டியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டோம்னாவே போதும்னு நான் நினைக்கிறேன்சரியானது <laughs> 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 ஸோ இது என்னென்னா ஒரு காலேஜ் கல்ச்சுரல் அந்த கல்ச்சுரலுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒருத்தன் அந்த காலேஜ் கல்ச்சுரலில் சேர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஆட போகிறான் ஸோ அதுதான் அது கதைக்கு அந்த மாதிரி தான் அந்த அந்த இடம் வந்தது அந்த பாட்டு வர்ற இடம் ஒன்று இருக்குது அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த இடத்துல அப்படி ஒரு பாட்டு தேவைப்பட்டுச்சு எல்லாரோட அட்டென்ஷனையும் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எவால்வ் பண்ணி விடும்ல அடுத்து ஏதோ ஒன்று பெருசாக நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது இது வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க சினிமாவோட ரெகுலர் பேட்டர்ன் தான் ஒரு படம் ஒன்று போயிட்டுருக்கோம் அதோட கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மள ஒன்று ஒன்று பண்ணுவாங்க ஒரு 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 வைபை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அந்த படத்தில் ஒரு ஃபஸ்ட் ஹாஃபுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு இடத்துல அடுத்து ஒன்று பெருசாக நடக்க போகுது அப்படின்றதுக்கு இந்த மாதிரியான பாடல்கள் தான் நம்மளை அந்த ஸ்க்ரீன் மேலேயும் அந்த 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 கதைக்குள்ளாரையும் ரொம்ப அட்டன்டிவாக கொண்டு போவோம் ஓகே இது முடிஞ்சதுன்னா ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒன்று தோணும்ல அந்த மாதிரி அந்த பாட்டு வந்தது அது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் அப்படி பண்ணோம் ஆமாம் லவ்வை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேஷுவலான லைவ் நீங்களே சொல்லிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலான லைவ்டாக இப்போ போ லவ்வுடாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அந்த கேஷுவலான லவ் போர்ஷன்ஸ் இருக்குமா இல்லாட்டி ரொம்ப இல்லை நான் வி ஆர் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் தட் இந்த படம் வந்து எந்த விதத்துலையும் யாரையும் தப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரியலான எமோஷன்ஸை கரெக்டாக காட்டணுன்ற ட்ரை தான் இந்த ஜோ ஸோ இதுக்குள்ளார அதான் கரெக்டான லவ் இருக்கும் இது இது இதுக்குள்ளார இருக்க முதல் பார்வை முதல் காதல் முதல் முத்தம் முதல் பிரேக்கப் முதல் வழி முதல் தோல்வி முதல் வெற்றி அப்படின்னு எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு டைம்னு ஒன்று இருக்கும்ல அது எல்லாரோட வாழ்க்கையிலுமே அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம்ன்றது ஒரே மாதிரி தான் நடக்கும் நமக்கு லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சீட்ன்றது எனக்கு எப்படி நடந்ததோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் நடக்கும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது இந்த படத்தில் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக அழகாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டார் காஸ்ட் மூவியே வந்து ஒரு சில மூவி வந்து கொஞ்சம் லேக் அடிக்கிறது சொல்கிறாங்க ஒரு சில இதுக்கு கூட்டமே வரலை தேட்டரில் ஆடியன்ஸ் பார்க்க வரலை என் என்ன யாரோட ஸ்டார்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் வந்து இந்த ஸ்டார் காஸ்ட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க டூ ஸ்டார் காஸ்ட் அது நீங்கள் நீங்கள் நீ நீங்கள் வந்திருப்பீங்க யார் நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூஸ் ஐட்டக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்டை கொண்டு போகும்போதே வந்து சார் நான் ஹீரோவாக பண்ணுறேன்னு சொன்னவங்க அந்த எத்தனையோ பேர்த்த பார்த்து வந்திருப்பீங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக எல்லாரோட எல்லாரோட பாயிண்ட்டும் எங்கே போய் நிற்கும்னா அந்த படத்தை பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஹேவிங் செட் தான் நான் முன்னாடி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லாரோட எல்லாரும் ஒரு படத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது தேட்டருக்கு வரக்கு முன்னாடி அந்த காசு எனக்கு வந்துருமா அப்படின்றது தான் எல்லாரோட கேள்வியாகவும் இருந்தது ஸோ ஆப்வியஸாக என்ன மாதிரி ஒரு பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்சி அந்த படத்தை பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் அதில் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது எல்லாருக்குமே பட் இங்கே சில நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸும் இருக்காங்க லைக் மை ப்ரொடியூசர் என்னோடய ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த இந்த படத்தையும் என்னோடய டீமையும் அவ்வளோ நம்புனார் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் டெபியூ ஆர்டிஸ்ட் டெபியூ க்ரூ டெபியூ அதான் டெபியூ கா காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இதில் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாருமே புதுசு முதல் படம் ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த கதை மேலேயும் எங்கள் மேலேயும் எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு நம்பிக்கை இருந்தது அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடியூசர் நல்ல நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதுதான் எல்லாத்துக்குமே அந்த டைம் போய் கனெக்ட் ஆகி கொண்டு போய் நிறுத்தும் இல்லை ஸோ அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் இது வந்து ஹேவிங் திட் தட் இது வந்து இன்னும் சேட்டலைட் ஓட்டிட்டு நாங்கள் சேல் பண்ணல நாங்கள் நேராக தான் தேட்டர் வர்றோம் அது எங்கள் எங்கள் கதை மேலேயும் எங்களோட உழைப்பு மேலேயும் எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு இருந்த நம்பிக்கை ஸோ அப்படி இருக்க தான் செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி கிடைச்சாங்கன்னா இது அவ்வளோ டஃப் டாஸ்காக இருக்கு இன்னும் அப்படி இருக்காங்களா சார் நஸ்தி அந்த ஸ்கிரிப்ட் யார் பார்க்கிறோம் என் ப்ரொடியூசர் இருக்காரு என் ப்ரொடியூசர் இருக்காரு என் ப்ரொடியூசர் வந்து பெரிய என் என் படத்தில் பெரிய ஹீரோ
டக்குன்னு வந்து ரிவ்யூனு ஒரு பார்வையில வந்து மைக்க கொண்டுட்டு படம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவன் என்ன மொமெண்ட் அவன் படம் பார்த்துருக்கலாம் இல்லை தூங்கி இருக்கலாம் இல்லை ஃபோன் ஒன்று ஓண்டிருக்கலாம் அவன் கிட்டக்க ஒரு ரிவ்யூ வந்து ஒரு மீடியா பீப்புள்ஸ் வந்து கேட்கறது வந்து அது எந்த அளவுக்கு படத்துல பிளஸ் பாயிண்ட் அமைஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் அமைஞ்சிருக்கு ரிவ்யூன்றது வந்து சாரி நான் முன்னாடி இருந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடிலாம் வந்து நமக்கு தேட்டரில் எந்த படம் ஓடுதுன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோமோ நமக்கு அந்த படத்துக்கு தோணும் போகணும்னு தோணும் நம்ம போவோம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க எடுத்து வீட்டில் சொல்லுவோம் இது பார்த்தேன் இது நல்லா இருந்துச்சு நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிவ்யூன்றது அந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு போஸ்டர் பார்க்குறேன் எனக்கு படத்துக்கு போகணும்னு தோணுது அப்படின்னா முன்னாடிலாம் போகலாம் இப்போ வந்து ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு கேள்விப்பட்டோடனே நேராக ரிவ்யூ எங்கே அப்படின்னு போயிடறோம் சி அது தேட்டர்லேருந்து வெளியில் வர்றவங்க அந்த 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 கேமரா முன்னாடி அந்த மைக் முன்னாடி நிற்கிற ஒரு பத்து பேர் சொல்லிட்டு போகிறது தான் அந்த ரிவ்யூ ஸோ அந்த படத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போல்லாம் நிறைய போர்ட்டல் ஐ மீன் யூடியூப்பில் வந்து அந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் இருக்கும் பாட்டு இருக்கும் டீஷர் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் அதை பார்த்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நீங்கள் ரிவ்யூவில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்களோ பார்த்து இந்த படத்துக்கு போகலாம் வேணான்னு முடிவு பண்ணுறீங்களோ ஸோ அதே மாதிரி அவங்களோட கருத்தை தாண்டிட்டு இப்போ உங்களுக்கு டீஷர் இருக்குது ட்ரெய்லர் இருக்குது பாட்டு இருக்குது அதையும் பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணலாம் அது அவங்களோட ஒப்பீனியன் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னென்னு நீங்கள் தேட்டருக்கு போய் பார்த்து தான் முடிவு பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராடக்டாக லாஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்டாக நீங்கள் ஜோனு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட நீங்க கொண்டு போக போறீங்க இந்த ப்ராடக்டா வாங்கணும் டிக்கெட்டா வாங்கணும் என்ன சொல்லி வாங்க வைக்கலாம் மூணு மூணு ஆப்ஷன் ஓகே ஜோ வந்து ஜோ வந்து டெக்னிக்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல விஷுவல் அண்ட் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூதிங்கான சவுண்ட் எஃபெக்டோட ஒரு 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 பர்ஃபெக்டான குவாலிட்டியான ஒரு ஒரு மூவி லவ்வராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உக்காரும்போது இந்த மூவியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூதிங்காக ரொம்ப பிளசண்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் ஜென்ரலாக எனக்கு ஒரு படத்துக்கு போகணும் இந்த படத்தில் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா நிறைய நிறைய அழகான லவ் இருக்க போகுது ஆப்வியஸாக இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி பட் இது வெறும் லவ் ஸ்டோரி மட்டும் கிடையாது இதுக்குள்ளார இருக்க லவ்லி லவ்வையும் தாண்டி லவ் ஸ்டோரியும் தாண்டி நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் சில விஷயத்துக்குள்ள ஒரு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு டேபுலன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ட்ராமா இருக்கும் அதுக்கு ஆன்சர் இல்லாமல் இருப்பீங்க இந்த படத்தில் இருக்க லவ் ஸ்டோரியை இந்த படத்தில் இருக்க ஜோவை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது சம்வேர் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது நீங்களாகவே உங்களுக்கு சொல்லிப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் படத்துக்குள்ளார கருத்தாக பிரீச்சியாக பேசியிருக்கோமானா கிடையவே கிடையாது படம் படமாக மட்டுமே இருக்கும் வெளியில் வரும்போது உங்களுக்கான பதிலை நீங்களே சொல்லிப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு லவ் ஸ்டோரியாக இது இருக்கும் நாட் ஓன்லி லவ் ஸ்டோரி தர் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் யுவர் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த படம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சரை தரும் கடைசியாக ஒன்று இந்த படம் நிறைய பேருக்கான நம்பிக்கையாக இருக்கும் நிறைய டெபியூ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க அஸ் அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் அப்படின்றது ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டரோட சக்ஸஸ் ஒரு பட்டிங் ஆர்டிஸ்டோட சக்ஸஸ் எப்படி ட்ரை பண்ணும் சினிமாவில் எப்படி ஆடிஷன் போகணுன்னு கூட தெரியாமல் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணிருக்க நிறைய பேரோட சக்ஸஸ் அண்டு யூடியூப்லேருந்து வர்றவங்களோட சக்ஸஸ் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தவங்களோட சக்ஸஸ் ஒரு ஒரு அஸ்டன்ட் டிஓபியாக இருந்தவரோட கே ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு எப்படி அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணணும்னு தெரியாமல் சுற்றி இருந்த ஒரு டிஓபியோட சக்ஸஸ் ஆர்டிஸ்ட்டாக டேரக்டராக ஒரு எடிட்டராக எல்லா விதத்துலேயுமே ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை சினிமாவில் நான் ஜெயிச்சிட மாட்டேனா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஃபைனஸ்ட் எடிட்டரோட சக்ஸஸ் அண்டு ஒரு 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 குவாலிட்டியான ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகாமல் அப்படியே ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் மியூசிக் டேரக்டராகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட் குவாலிட்டியான மியூசிக் டேரக்டரோட சக்ஸஸ் ஸோ இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லை சுத்தமாக பேக்ரவுண்டே இல்லாத நிறைய பசங்களோட சக்ஸஸாக இந்த படம் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் சினிமா மட்டும் இல்லை பேக்ரவுண்டே கிடையாது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாரோட பேக்ரவுண்ட் யாருன்னா நாங்கள் தான் எங்கள் ஃபேமிலியோட பேக்ரவுண்டு ஸோ எங்களோட சக்ஸஸ் உங்களோட சக்ஸஸ் ஸோ இந்த படத்தை போய் தேட்டரில் பாருங்கள் சூப்பர் சார் ஆல் த பெ